നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകോത്തരകമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന മൂന്നാറിലുള്ള ജനങ്ങളെ കയ്യേറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാധ്യമ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ സമിതി സമരം നാളെ കടകൾ അടച്ച് മൂന്നാറിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ജനകീയ സമിതിയുടെ ആഹ്വാനം ചൊക്രമുടി ആദിവാസി കുടിക്ക് സമീപമുള്ള മലം പ്രദേശം വ്യാജപാറ്റ് സംഘങ്ങളും വനം മാഫിയയും കൈയടക്കുന്നു സി എച്ച് ആർ മേഖലയിൽ രാസപദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നു കല്യാണത്തണ്ട് മലനിരകളിൽ കാഴ്ചക്കാരെ ആവേശത്തിലാക്കി ഓഫ് റോഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത് ടീമുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു തേക്കടിയിൽ ഇനി പൂക്കളുടെ വസന്തകാലം തേക്കടി പുഷ്പമേളയ്ക്ക് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ തിരിതെളിച്ചു മൂന്നാറിലുള്ള ജനങ്ങളെ കയ്യേറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാധ്യമ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ സമിതി സമരം തുടങ്ങുന്നു നാളെ കടകൾ അടച്ച് മൂന്നാറിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും മൂന്നാറുകാരെ മുഴുവൻ കയ്യേറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിൽ മാധ്യമങ്ങളാണ് മുൻപന്തിയിലുള്ളത് ടൂറിസം മേഖലയെ തകർക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇതിനായി മൂന്നാറിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ ഭീകരതയെ ചേർക്കാൻ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു ജെല്ലിക്കെട്ട് മോഡൽ സമരം നടത്താനും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കടയടച്ച് സമരം നടത്താനും നോട്ടീസിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാനും നോട്ടീസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ടൂറിസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ടൂറിസത്തിന് തന്നെ തകരാർ തകരാറുണ്ടാകുകയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആ വരുമാനത്തിന്റെ മാർഗം നിശ്ചലമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് അതിനെതിരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായത് മൂന്നാറിലെ വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകളും വ്യാപാരികളും ചേർന്നാണ് ജനകീയ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാളത്തെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ശേഷം സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പരോക്ഷ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് ചൊക്രമുടി ആദിവാസി കുടിക്ക് സമീപമുള്ള മലപ്രദേശം വ്യാജപാറ്റ് സംഘങ്ങളും വനം മാഫിയയും കൈയടക്കുന്നു സി എച്ച് ആർ മേഖലയിൽ രാസപദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുകയാണ് ബൈസൺവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റാണ് ചൊക്രമുടി കുടി വനപ്രദേശത്തോട് സമാനമായ ചൊക്രമുടി മലനിരകളിൽ ഏലപ്പട്ടയുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് ഹൈറേഞ്ചിലെ തന്നെ വളരെ ഉൾപ്രദേശമായ ഇവിടെ നിലവിൽ വനം വ്യാജമദ്യ മാഫിയകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും തന്നെ ഇവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ മടിക്കുന്നതിനാൽ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ഇവരുടെ താവളമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് ആർ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മരം മുറിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമം നിലനിൽക്കെയാണ് വൻമരങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കിയതിനു ശേഷം മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാഫിയ സംഘങ്ങൾ മലമുകളിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഷെഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവിടെ വ്യാജമദ്യ നിർമ്മാണവും നടത്തിവരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജാക്കാട് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ടായിരം ലിറ്റർ കോട കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുകയും വ്യാജ ചാരായവുമായി ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ചൊക്രമുടിയിൽ ഏലപ്പട്ടയുമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറുമാടങ്ങളും മറ്റും സ്ഥാപിച്ച് ഭാം ടൂറിസം എന്ന വ്യാജേന റിസോർട്ട് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ഭൂമി മറിച്ചുവിറ്റ് ഇവിടെ വൻകിട റിസോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചരടുവലികളും നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ ജൈവ സമ്പത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചൊക്രമുടിയിലെ പാറക്കെട്ടുകളിലും മറ്റും എങ്ങനെ പട്ടയം ലഭിച്ചു എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കഞ്ചാവുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ചൊക്രമുടി മലനിരകളിലെ വനമേഖലയിലാണെന്ന സൂചനയുമുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വ്യക്തമായി അറിയുന്നതിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന കല്യാണത്തണ്ട് മലനിരകളിൽ കാഴ്ചക്കാരെ ആവേശത്തിലാക്കി ഓഫ് റോഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത് ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് കട്ടപ്പനയിൽ ആദ്യമായാണ് ഓഫ് റോഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനപ്രേമികളാണ് രാവിലെ തന്നെ കല്യാണത്തണ്ടിലെത്തിയത് രാവിലെ തുടങ്ങിയ മത്സരം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സമാപിച്ചത്
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ട്രാക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന അതിസാഹസികമായ ഈ ഓഫ് റോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തണ്ട് മലനിരകളിൽ വന്നെത്തി എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടുകാർ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കല്യാണത്തണ്ട് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹസിക വിനോദ പരിപാടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശവും വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായി തീരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ കല്യാണത്തണ്ടിനെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കും വരും നാളുകളിൽ കല്യാണത്തണ്ട് മലനിരകളിൽ ഇത്തരം നിരവധി കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കാനും കഴിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിനം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തണ്ട് ടൂറിസം വികസനമാണ് ആ ടൂറിസം വികസനത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഈ വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കല്യാണത്തണ്ടിൻ്റെ ആ വികസന സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ ഓഫ് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത് പേരാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം ആസ്വാദകരെ ആവേശത്തിലാക്കി തേക്കടി പുഷ്പമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പുഷ്പമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ഭൂഗർഭ ജലസമ്പത്ത് ഗണ്യമായി താഴ്ത്തു പോയി എന്നതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനകത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂഗർഭ ജല നിരപ്പ് നാല് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നതോറും ഭൂഗർഭ ജലസമ്പത്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നെൽവയലുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതും കൃഷി അന്യം നിന്ന് പോയതുമാണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ അവസാനിച്ചുപോയി തേക്കടിയെ പൂക്കളുടെ താഴ്വാരമാക്കി പതിനൊന്നാമത് പുഷ്പമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുഷ്പമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇ എസ് ബിജ്മോൾ എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു മേളയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ടിക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ വിൽപ്പന കുമളി സി ഐ അനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു പൂനെയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പൂക്കൾ മേളയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് പുഷ്പങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഗജവീരന്മാർ കടുവ മയിൽ സീബ്ര തുടങ്ങി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പ്രതിമകൾ പൂക്കളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഹരം പകരും വ്യത്യസ്തമായ തൊണ്ണൂറ് സ്റ്റാളുകളാണ് മേളയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകൾ നടക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി വരെ നടക്കുന്ന പുഷ്പമേളയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണൽ സമിതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേളകൾ മെഗാ ഷോ നാടൻ കലാപരിപാടികൾ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആരങ്ങേറും ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് പൂച്ചെടികൾക്കൊപ്പം പച്ചക്കറി ചെടികളും കർഷകർ വിളയിച്ച കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം വാണിജ്യ സ്റ്റാളുകൾ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടാറിൽ അമ്മയെയും മകളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊല നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും കൊലപാതക സമയത്ത് പ്രതി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കൂട്ടാറിൽ അമ്മയും മകളും കുത്തേറ്റു മരിച്ചത് കൂട്ടാർ ചേലമുട് മുരുകേശന്റെ ഭാര്യ ഓമന ഇവരുടെ മൂത്ത മകൾ മൈലാടിയിൽ സുബിന്റെ ഭാര്യ ബീന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഓമനയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ ഭർത്താവ് കുമരകമെട്ട് മൈലാടിയിൽ കണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുജിനാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയ പ്രതി പിന്നീട് കുമരകമ്മെട്ടിലെ ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും ആയുധം ഒളിപ്പിച്ച ശേഷം വസ്ത്രം മാറി പിതാവ് രാജനമുത്ത് ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു പാമ്പാടുംപാറയിലെത്തി ചേമ്പളം ഈട്ടിത്തോപ്പ് വഴി ചിന്നാറ്റിലെത്തിയ ഇവരുടെ ബൈക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും നാട്ടുകാരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രതിക്കായി സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ തെരച്ചിൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന പോലീസ് എത്തി സുജിനയും രാജനയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെയാണ് പ്രതിയെ ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് മേശവിരിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷാളിന്റെ അടിയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച കത്തി
കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വാഹന പാർക്കിംഗിന് സൌകര്യമൊരുക്കിയതോടെ അഞ്ചുരുളിയുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അഞ്ചുരുളിയുടെ വികസനത്തിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റിൽ വക ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് പ്രവേശന കവാടം വിശ്രമ കേന്ദ്രം ശുചിമുറികൾ പാർക്കിംഗിനുള്ള സൌകര്യം ടൂറിസം പാക്കേജ് തുരങ്കം മുതൽ ജലാശയം വരെ സംരക്ഷണ വേലി എന്നിവയാണ് പഞ്ചായത്ത് അടുത്ത ഒരു വർഷം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രോജക്ട് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി അതിന്റെ മേൽനടപടികൾക്കായിട്ട് ഇ ടി പി സി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ഇതിനോടകം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പിന് പഞ്ചായത്ത് വിശദമായ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം ഡി ടി പി സി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തി വിശദമായ പഠനത്തിനായി ഇവർ ഉടനെത്തും ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ പല പ്രോജക്ടുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അഞ്ചൂരിലേക്ക് വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയും അതിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന രീതിയിലും ലോക്കൽ ആൾക്കാരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രീതി അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുകൂടെ ഇവിടെയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യണം പാർക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കെ എസ് ബിയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടൂറിസത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഹകരണത്തോടെയും കൂടി ഈ അഞ്ചുരുളി ഭാഗത്തുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും വിധത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അഞ്ചുരുളിയിൽ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാകാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അഞ്ചുരുളിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും രൂപം നൽകുന്നത് സൌജന്യ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് നിർണയ ക്യാമ്പ് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നു കെ എൽ എം ഫൌണ്ടേഷന്റെയും എറണാകുളം ലൂർദ് ആശുപത്രിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് എച്ച് സി എൻ എം ഡി ജോർജി മാത്യു ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ കാണാം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു കെ എൽ എം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നാന്ദിയാണ് ഇവിടെ പലതരം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ആദ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഇവരുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജന്മന കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായാണ് സൌജന്യ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് കെ എൽ എം ഫൌണ്ടേഷന്റെയും എറണാകുളം ലൂർദ് ആശുപത്രിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിന് ലൂർദ് ആശുപത്രിയിലെ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് സർജൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഗുരുവിള താമരപ്പള്ളി നേതൃത്വം നൽകി ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമായ കുട്ടികൾക്ക് ചിലവേറിയ ശസ്ത്രക്രിയ സൌജന്യമായി ലഭിക്കും അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ സഹായവും നൽകും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ആയിരം രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്ന ഓഡിയോളജി ടെസ്റ്റ് സൌജന്യമായി ചെയ്തു നൽകി കേടുവരുന്ന കോക്ലിയയുടെ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനമാണ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ശ്രവണ സഹായികൾ ശബ്ദത്തെ ഉച്ചത്തിലാക്കാൻ മാത്രം സഹായിക്കുമ്പോൾ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് കോക്ലിയയുടെ കേടുവന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇതിനെ ശ്രവണ നാടിവഴി മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും സൌജന്യ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് നിർണയ ക്യാമ്പിന് ലൂർദാശുപത്രി പി സജി ജോബ് കെ എൽ എം ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഷിബു തെക്കുംപുറം കെ എൽ എം ഫൌണ്ടേഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ജോസുകുട്ടി സേവ്യർ വിനോയ് കെ ജെ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ചെറുതോണിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഒരു വർഷമായി വെള്ളം പാഴാകുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ചെറുതോണി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിന്നിലാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൊട്ടിയ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ജലം കെട്ടിടത്തിനും ഭീഷണിയാണ് നിരവധി നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരം അധികൃതരെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ
നാടൻ ഇനങ്ങൾ കൂടി അവരുടെ ശേഖരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മികച്ച നാടൻ വിത്തുകളും നാടൻ നടിൽ വസ്തുക്കളും കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സ്കീം കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ അല്ല കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള ഫാമുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ വഴി ഒരു ദിവസം പതിനായിരത്തോളം തൈകളാണ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് സി ആർ ബിജുവും സി ആർ മനോജും രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മഴമറയും ഇവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ഉഷാകുമാരി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എ ടി തോമസ് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആനിയമ്മ ജോസഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജി ഇലിപ്പുലിക്കാട്ട് റോസ്മേരി മേഴ്സി പ്രീതി പീറ്റർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രി ബിജുവിന്റെ ഫാം സന്ദർശിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കാമാക്ഷി അമ്പലമേടിനെ തീർത്ഥാടന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് അധികൃതർ അമ്പലമേട് സന്ദർശിച്ചു നവീന ശിലായുഗ കാലഘട്ടം മുതൽ ആരാധന നിലനിന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ അമ്പലമേട് പിൽക്കാലത്ത് തുള്ളൽക്കളമെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആദിവാസി ജനത തങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലിനും ആരാധനയ്ക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമായി അമ്പലമേട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കുടിയേറ്റ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും ആയുധങ്ങളും പുതിയ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു അമ്പലമേട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ പതിനഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ദൃശ്യമനോഹാരിത ഇവിടേക്ക് ധാരാളം സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു ഇത്തരുണത്തിലാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന കുന്നിൻ പ്രദേശവും പാറക്കെട്ടുകളും സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തീർത്ഥാടന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കുവാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സി വി വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭൂമിയെ കൂടെ കൂട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക ഒരു ആ നിലയിലേക്ക് ഒരു ടൂറിസവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ സി എർത്ത് ചെയർമാൻ രാജീവ് മാനുവലും സംഘവും അമ്പലമേട് സന്ദർശിച്ചു കല്യാണത്തണ്ട് മലനിരകളുടെ വിദൂര ദൃശ്യവും താഴ്വരയുടെ പച്ചപ്പും കാമാക്ഷി തങ്കമണി കാൽവരി മൗണ്ട് ഇടുക്കി തുടങ്ങിയ അനേകം പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാനും പര്യാപ്തമായ അമ്പലമേട് മലമുകളിലെ പ്രധാന അതിശയം ഇവിടുത്തെ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത നീരുറവയാണ് ശിലായുഗാവശിഷ്ടങ്ങളും നന്നങ്ങാടികളും മുനിയറകളുമുള്ള അമ്പലമേട് വിനോദസഞ്ചാര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സാധ്യമായാൽ അത് പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവായേക്കാം ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി അരുൺ ചാന്തികൾ ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നൻ കാവുംപറമ്പിൽ ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികൾ തങ്കച്ചൻ ചേമ്പളാനിക്കൽ തുടങ്ങിയവരും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധികാരികളുമായി ചർച്ച നടത്തി കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതുക്കൽ ആരംഭിച്ചു ഇത്തവണ കാര്യമായ തിരക്കും സംഘർഷങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് കാർഡ് പുതുക്കൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ജനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതുക്കൽ ആരംഭിച്ചു കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡായ അമ്പലമേട് വാർഡിലെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് പുതുക്കൽ നടന്നത് അമ്പലമേട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലാണ് പതിവിന് വിപരീതമായി ഇത്തവണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരംഗം റേഷൻ കാർഡും ഇൻഷുറൻസ് കാർഡുമായി എത്തിയാൽ കാർഡ് പുതുക്കൽ എളുപ്പം സാധ്യമാകും പുതുതായി ചേർക്കേണ്ട അംഗങ്ങൾ മാത്രം നേരിട്ടെത്തിയാൽ മതി മുൻവർഷങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ സംഘർഷരഹിതമായ കാർഡ് പുതുക്കലാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത് തൊപ്പിപ്പാള വടക്കൻ പെരിയാർ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമത് മഹാശിവപുരാണ ഏകാദശി യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായി കാലടി ഭാഗവത ശ്രീ മല്ലികാദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യജ്ഞപരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് നാടിന്റെ ഐശ്വര്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന അയ്യപ്പൻ കോവിൽ വടക്കൻ പെരിയാർ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നു മുതലാണ് ശിവപുരാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ശിവപുരാണം ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും പാരായണം നടത്തുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുകയും നല്ല ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസ
റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതുക്കാട് അംബേദ്കർ നിവാസികളായ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി യാത്രാ സൌകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നടി നടപ്പാതയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഏകയാശ്രയം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാൽനടയ്ക്കുള്ള വഴി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോളനിയിലേക്ക് ചെങ്കുത്തായ പാതയായിരുന്നു കോളനിയിൽ നിന്ന് രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെ വലയുകയായിരുന്നു ഇവർ ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് കോളനി നിവാസികളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജിന്റെ ശ്രമഫലമായി വേലംപറമ്പിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആറടി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയതോടെയാണ് കോളനിക്കാരുടെ റോഡ് എന്ന സ്വപ്നം പൂമണിയുന്നത് നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ള ആൾ തന്നെ അതായത് സെബാസ്റ്റ്യൻ വേലമ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതിനുള്ള അഞ്ചടി പിന്നെ മൂന്നടി വഴി കൊണ്ട് അഞ്ചടി വിരിക്ക് വഴി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ വഴി കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുടുംബക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും എല്ലാ വിഭാഗം വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പുതിയതായി ഒരു റോഡ് വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഗുണഭോക്താക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വീതി കൂട്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡ് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്ത് ടാർ ചെയ്ത് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം തങ്കമണിയിൽ നടന്നു റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ടി അഗസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അകം ലിസമ്മ സാജൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബിജു ഗാനത്തിൽ റെജി മുക്കാട്ട് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സെക്രട്ടറി ഇ എം തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി മലനാട് യൂണിയൻ വനിതാ സംഘം പ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നു മലനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു മാധവൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം മലനാട് യൂണിയനിലെ വനിതാ സംഘം പ്രവർത്തകരുടെ ക്യാമ്പാണ് കട്ടപ്പൻ ടൌൺ ഹാൾ വെച്ച് നടന്നത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകല സീനു അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഇ എസ് പി മോൾ എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി വിനോദ് ഉത്തമൻ യോഗം ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ഓഫീസർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ആർ മുരളീധരൻ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിദുവേ സോമൻ യോഗം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ഷാജി പുള്ളോലിൽ യൂണിയൻ കൌൺസിലർമാരായ പി എൻ സത്യവാസൻ സന്തോഷ് ചാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുമാരനാശൻ എഴുതിയ ഗുരുസ്ഥാപത്തെക്കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ ഗീത സൂരജും ചാലക്കുടി ബദൽ ജീവിതശൈലി പഠന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ വർഗീസ് പോളും ക്ലാസ് നയിച്ചു വൈകിട്ട് വിവിധ ശാഖകളിൽ നിന്നെത്തിയ വനിതാ സംഘം പ്രതിനിധികളുടെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടന്നു പരിപാടികൾക്ക് സെക്രട്ടറി ലത സുരേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈല വിനോദ് രജനി സന്തോഷ് രേണുക ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അജിത ബാബു ഓമന ചന്ദ്രശേഖരൻ മിനി സോമൻ ജയ്മോൾ സുഗു ഗീത നരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തി ഒരു വട്ടം കൂടി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത സംഗമം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൈനാവ് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലാണ് പൂർവ്വ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തിയത് ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരുവട്ടം കൂടി എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നാൻസി തോമസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പൈനാവ് ടൗണിൽ നിന്നും വാദ്യമേളകളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സ്കൂളിലേക്ക് ആനയിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിസമ്മ സാജൻ തുടങ്ങിയ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിനും ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു
നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് യോർ ലാവ് വിത്ത് ഗോൾഡൻ മൂമെന്റ് കെ ജി ജ്വല്ലറി കട്ടപ്പനയിലെ കല്യാണത്തണ്ട് പ്രദേശം ഉത്സവ ലഹരിയിലായിരുന്നു കല്ലും മണ്ണും കുന്നും കുഴിയും വളവും തിരിവുമുള്ള ചെങ്കുത്തായ വഴികളിലൂടെ സാഹസികമായി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്കാരിൽ കൌതുകമുണർത്തി ആദ്യമായാണ് മലയോര മേഖല ഇത്ര വലിയ ഓഫ് റോഡ് റേസിന് ആതിഥ്യമരുളുന്നത് സാഹസികതയുടെ രാജകുമാരന്മാർ അതിസാഹസികമായി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പഴയ തലമുറ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു ന്യൂ ജനറേഷൻ മാത്രമല്ല മുണ്ടു മടക്കി കുത്തിയ അച്ചായന്മാരും ഓഫ് റോഡ് ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു പുതുതലമുറ ആവേശത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വഴി എങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ കരുത്തിലും സ്വന്തം കഴിവിലും വിശ്വസിച്ചാണ് ഈ സാഹസിക യാത്ര വെല്ലുവിളികളെ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നവനാണ് താരം ഈ വെല്ലുവിളികളാണ് ഒരു ഓഫ് റോഡ് റൈഡറെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതും കല്യാണത്തണ്ടിനെ ഓഫ് റോഡ് റൈഡർമാരുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ സംഘാടകരുടെ ലക്ഷ്യം നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി എസ് ജ്വല്ലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ണം ചെറുതോണി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹ്യൂമ ബുള്ളൻ നൈക് ലീ കൂപ്പർ അഡിദാസ് ഫില ബ്രാവോ ഡോക്കന്മാർ സ്പാർട്സ് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന മൂന്നാറിലുള്ള ജനങ്ങളെ കയ്യേറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാധ്യമ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ജനകീയ സമിതി സമരം നാളെ കടകൾ അടച്ച് മൂന്നാറിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ജനകീയ സമിതിയുടെ ആഹ്വാനം ചൊക്രമുടി ആദിവാസി കുടിക്ക് സമീപമുള്ള മലം പ്രദേശം വ്യാജപാറ്റ് സംഘങ്ങളും വനം മാഫിയയും കൈയടക്കുന്നു സി എച്ച് ആർ മേഖലയിൽ രാസപദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകടത്തുന്നു കല്യാണത്തണ്ട് മലനിരകളിൽ കാഴ്ചക്കാരെ ആവേശത്തിലാക്കി ഓഫ് റോഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത് ടീമുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു തേക്കടിയിൽ ഇനി പൂക്കളുടെ വസന്തകാലം തേക്കടി പുഷ്പമേളയ്ക്ക് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ തിരിതെളിച്ചു